வணக்கம் மக்களே நான் தான் ராகுல் வெல்கம் டு தி கிளாஸ் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம சாத்த வாகனாஸ் பற்றி தான் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மக்களே சாத்த வாகனாஸ் யா கமா இருக்கிறதுலேயே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பீரியட்னா சாத்த வாகனாஸ் பீரியட் தான் அது ஏன்னா நீங்கள் போக போக பார்ப்பீங்க எனக்கு பர்டிகுலராக எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்ச ஒரு பீரியட் குத்தாக்கு முன்னாடி இவங்க இருந்திருக்கிறாங்க அது பர்டிகுலராக கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு என் சார் எனக்கு எடுத்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு நான் இப்போ உங்களுக்கு எடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் ஆப்வியஸாக இப்போ எல்லாேருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்குது மக்கள் எல்லா எக்ஸாமும் முடிச்சிருக்கீங்க ஸோ நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க சிஹெச்எஸ்எல் எழுதுனவங்க அடுத்து சிஜிஎலுக்கு படிக்க போகிறீங்க ஐம் ரைட் கண்டிப்பாக படிக்க தான் போகிறீங்க எம்டிஎஸ் எழுதுனவங்க மறுபடியும் சிஜிஎலுக்கு படிக்க தான் போகிறீங்க ஐம் ரைட் ஆமாம் படிக்க தான் போகிறீங்க அப்கமிங்கில் அடுத்த நைன்டி டேஸ் நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் டேஸில் நமக்கு எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் வரிசையாக இருக்குது சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் எம்டிஎஸ் வரிசையாக இருக்குது இல்லைங்களா அந்த வரிசையான எக்ஸாமை வரிசையாக நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்குறோம் வீடியோ கோர்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க அதை பா ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்ட் போடுங்க பிடிஎஃப் போடுங்க ஓகேங்களா வீடியோ கோர்ஸை வாங்கினதை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா சாத்த வாகனாஸ் வாட் டு லேர்ன் என்னென்னா நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் சாத்த வாகனாஸ்லன்னா ஒரு நிமிஷம் மக்களே The story, administration, social structure, religion, material culture, architecture, language. இதில் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க மக்களே நேராக சாத்த வாகனா போய் படிக்கலாம் த ஸ்டோரி மௌரியன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா மௌரியன்ஸை தோக்கடிச்சு அதுக்கப்புறமா வந்தவங்க தான் இந்த சாத்த வாகனாஸ் மௌரியன்ஸ்க்கு அடுத்து வந்தவங்க தான் இந்த சாத்த வாகனாஸ் இன் டெக்கான் ரீஜியனில் பர்டிகுலர்லி இன் டெக்கான் ரீஜியனில் They established their power in Central India. Map பாருங்க மேப்பில் நல்லா தெரியும் அவங்களோட பவர் வந்து சென்ட்ரல் இந்தியாவில் ஏகப்பட்டமாக இருந்துச்சு ஓகேங்களா சாத்த வாகனாசு சென்ட்ரலில் அவங்க தான் அவங்க தான் அவங்கள கேட்காம சுத்து வட்டாரத்தில் எதுவுமே நடக்காதுன்ற மாதிரி தான் அவங்க பவரை எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க தர் கிரேட்டஸ்ட் காம்படிட்டர்ஸ் வேர் சாக்காஸ் அவங்க யார் கூட அதிகமாக காம்படிட் பண்ணாங்க அவங்க பர்டிகுலராக அந்த சேம் டைம் லைனில் இருந்தவங்க சாக்காஸ் கொஷின் கேட்பாங்க அதாவது சாத்தா வாகனாஸ் கூட கான்டெம்பரரியாக இருந்த இன்னொரு ரூலர்ஸ் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா சாக்காஸ் இது ஒரு விதமான ஒரு கேள்வியாக அவங்களுக்கு கேட்கலாம் அடுத்தது கௌதம புத்திர சத்தக்கர்ணி டிஃபிட் அட் தி சாக்காஸ் கௌதம புத்திர சத்தக்கர்ணி யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இது நம்ம படம்லாம் வந்திருக்கு கௌதம புத்திர சத்தக்கர்ணின்னு ஒரு படமே வந்திருக்கு கரெக்டுங்களா இந்த படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் சாத்த வாகனாஸ் யாருன்றது ஓகேங்களா இஸ் சன் வசித்தி புத்ரா குலுமாகி ஆல்சோ கன்ஃப்ளிக்டட் வித் சாக்காஸ் அதாவது அவங்க பையன் கௌதம புத்திர சத்தக்கரணியோட பையன் புலுமாகி ஆல்சோ கான்ஃபிக்டட் வித் சாக்காஸ் கௌதம புத்திர சத்தக்கரணி என்னதான் சாக்காசை தோக்கடிச்சிருந்தாலும் சாக்காஸ் வந்து மறுபடியும் எழுந்து 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 வந்து மறுபடியும் சண்டை போடுறாங்க யார் அவங்க பையன்கிட்டயே சண்டை போடுறாங்க ஸோ சாக்காசம் குறைஞ்சவங்க கிடையாது அப்புறம் ருத்ரதாமன் டிஃபிட் அட் தி சாத்த வாகனாஸ் ஆன் மல்டிபிள் அக்கேஷன் ஸோ ருத்ரதாமன்றவர் சாக்கா மன்னர் அந்த மன்னர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மல்டிபிள் டைம் சாத்த வாகனாசை தோக்கடிக்கிறார் சாத்த வாகனாசு யார் கௌதம புத்திர சத்தக்கரணி ஓகேங்களா மல்டிபிள் டைம்ஸ் தோக்கடிக்கிறார் ருத்ரடாமனை இதே மாதிரி யாஜ்னா ஸ்ரீ சத்தக்கர்ணி ஒன் ஆஃப் தி லாஸ்ட் ரூலர் ஓகேங்களா யார் சாத்த வாகனாஸோட ஒன் ஆஃப் தி லாஸ்ட் ரூலர் அவர் தான் அவருக்கு வந்து ட்ரேடு நேவிகேஷன்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அவர் தான் அவங்க அவங்க காயினில் வந்து ஷிப்பை மின் பண்ணிக்கிட்டார் இப்போ அடுத்து அவங்க ஸ்டோரி முடிஞ்சிச்சு ஸ்டோரி என்ன அவங்க வந்து மௌரியன்ஸை தோக்கடிச்சு அதுக்கப்புறமா வந்தாங்க பேரலாக சாக்காஸ் கூட சண்டை போட்டாங்க சாக்காஸ் மறுபடியும் அவங்கள தோக்கடிச்சாங்க மல்டிபிள் டைம்ஸ் யார் அது ருத்ரராமன்றவர் இதெல்லாம் தான் அவங்கள பற்றின ஸ்டோரிஸ் இது ரொம்ப சின்ன டாபிக் தான் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா தே ஸ்ட்ரூ ஃபார் தி ஐடல்ஸ் ஆஃப் பிராமணிசம் தி கிங் வாஸ் அசைன் டிவைன் ஆரிஜின் பை பிராமணாஸ் அவங்க பிராமின்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு குரூப்பாக தான் இருந்தாங்க யார் சாத்த வாகனாஸ் சாத்த வாகனாஸ் வந்து பிராமின்ஸை தான் அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க 
அவங்களோட ஒரு பெரிய டிவோட்டியாகவும் இருந்தாங்க சாத்தாவாங்கனா சார் சேர்ந்த மன்னர்கள் முக்கியமாக கௌதம புத்திர சத்தக்கர்ணி தே ரீட்டைன் சம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட்ஸ் ஃப்ரம் தி மௌரியன் டைம்ஸ் யார் என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னா மௌரியன்ஸ் டைமில் கொஞ்சமாக ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்தாங்க அமித்யாஸ் அப்படின்ற இதில் கொடுத்தாங்க சின்னதாக இதை இந்த நீ பார்த்துக்கோ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நீ பார்த்துக்கோன்னு கொஞ்சமாக கிள்ளி கொடுப்பாங்க இல்லையா அப்படி கிள்ளி கொடுத்தவங்களுக்கு தான் இந்த சாத்தவாங்கனாஸ் யாருக்கிட்ட மௌரியன்ஸ் கிட்டேருந்து வாங்கி கொஞ்சமாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கே இருந்தால் அவங்க ராஜாங்கம் தொடங்குது வி ஆல்சோ நோட்டீஸ் மிலிட்ரி அண்ட் ஃபியூடல் ட்ரேட்ஸ் சேனாதிபதி வாஸ் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் ப்ரொவின்ஷியல் கவர்னர் ஓகேங்களா அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேனாதிபதி அப்படின்ற யாருக்கு அந்த பேர் இருக்குன்னா ப்ரொவின்ஷியல் கவர்னருக்கு தான் அவங்க சேனாதிபத்தின்னு பேர் வச்சாங்க இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க சேனாதிபதி யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ப்ரொவின்ஷியல் கவர்னர் இது கொஷின்லாம் கேட்க நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது சேனாதிபதி யார் ப்ரொவின்ஷியல் கவர்னர் ஓகேங்களா இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட அடுத்த டாபிக் என்னென்னா ரவுல்மிகா வாஸ் தி ஹெட் ஆஃப் தி மிலிட்ரி ரெஜிமெண்ட் அண்ட் வாஸ் ஆல்சோ ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரூரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கவுல்மிகா அப்படின்றது வந்து ஒரு மிலிட்ரியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாகவும் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ரூரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளாகவும் அந்த இடம் விளங்குது என்னது கவுல்மிகா அப்படின்ற ஒரு இடம் ஆல் திஸ் இம்ப்ளை தட் ரோல் இ சாத்தாவாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தே ஆட் த்ரீ கிரேட்ஸ் ஆஃப் ஃபியூடேட்ரிஸ் என்னென்ன ராஜா மகபோஜா அண்ட் சேனாதிபதி ராஜா மகபோஜா அண்ட் சேனாதிபதி யாரு சாத்தாவாஸ் இது முக்கியம் ராஜா மகபோஜா அண்ட் சேனாதிபதி ஆர் த்ரீ கிரேட்ஸ் ஆஃப் ஃபியூடேட்ரிஸ் இந்த மூணு ஃபியூடேட்ரி எந்த அரசாங்கத்தை சார்ந்ததுன்னு கேட்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்க பிராமின்ஸாக ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ பிராமின்ஸ் தான் அவங்க தூக்கி பிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ பிராமின்ஸார் மேலே கத்திரியாஸ் அவங்களுக்கு கீழே வைஷ்யாஸ் அவங்களுக்கு கீழே சூத்ராஸ்ன்றவங்க ரொம்ப ரொம்ப அடிமட்டத்தில் வச்சு ஸ்லேவ்ஸ் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சர்வன்ஸாக வச்சுருந்தாங்க இந்த சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஆல்ரெடி ஆரியன்ஸ் பற்றி படிக்கும் போதே நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா ஓகே இப்போது இப்போ சாத்தவாஸ் டென்சல்ஸ் வேறிய ட்ரைப் அவங்க வந்து ஒரு ட்ரைபை சேர்ந்தவங்க தான் எஸ்டி இப்போ சொல்லணும்னா எஸ்டி பட் தே வேர் பிராமனைஸ்ட் பிராமின்ஸ் அவங்க கிட்ட ஆட்சி போனதுக்கு அப்புறம் பிராமின்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்களும் பிராமின்ஸ் மாதிரி தான் சொல்லி அவங்களையும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அந்த காலத்துலலாம் அவங்க செய்யும் தொழிலை வச்சு தான் ஜாதி பிரிஞ்சுது ஜாதி எதனால் உருவாச்சுன்னா இதிலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஜாதின்றது மாற அது கொள்றது நிறைய சொல்லுவாங்க ஆனால் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கும் போது நமக்கு குழப்பமாக இருக்கும் ட்ரைபுன்றாங்க கூப்பிட்டு பிராமின்ஸ்ன்றாங்கன்ற மாதிரி குழம்பும் நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு ஓகேங்களா அது மாதிரி கௌதம புத்திர சத்தக்கரணி செட் டு ஹாவ் ரீ எக்ஸ்டாப்ளிஷ் தி ஃபோர் ஃபோல்டு வர்னா சிஸ்டம் அண்ட் இன்டர் மிக்ஸ்டர் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ்ட் வேர் ப்ரொஹிபிட்டட் என்னன்னா அவர் இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோர் ஃபோல்டு வர்னா சிஸ்டம் இருக்கு தெரியுமா அது ரீ எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் என்னன்னா கலப்படம் இருக்கக்கூடாதுன்னு இருக்கு இருக்கிறதுலேயே வந்தால் தான் சொன்னால் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகணும் தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது பாருங்கள் என்னென்னா கௌதம புத்திர சத்தகர்ணி ஹீரோ மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க படத்தில் ஆனால் அவர் ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பாருங்களேன் கலப்படம் இருக்கக்கூடாதுன்னு இருக்காது ப்ரொஹிபிட் பண்ணியிருக்கார் அதாவது சூத்ராஸாக இருக்காமல் வைஷவாஸ் கூட கலப்படம் இருக்கக்கூடாது அவங்க ஜாதி கூட தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவங்க ஜாதி கூட தான் பழகணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருந்துச்சு இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் என்ன மண்ணாக கட்டிக்கு இருந்ததுன்னா நமக்கு தெரில அவர் ஒரு மன்னராக இருந்தாலும் கேவலமான ஒரு ஆட்சி முறையாக அவர் கைப்பட்டிருக்கார் அவர் மற்றது நிறைய நல்லது பண்ணியிருக்கார் நான் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனால
அந்த காலத்தில் மேபி இது வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக தோணி இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது இது என்னடா இதுன்ற மாதிரி தான் இருக்குது கரெக்டுங்களா அடுத்ததா தி கிங் நேம்டு தெம் செல்ஃப் ஆஃப்டர் தி மதர்ஸ் நான் முக்கியமாக சொல்லணும்னு நினச்சா ஒரு பாயிண்ட்டு கௌதம புத்திர சத்தக்கரணின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த இந்த பேர்லாம் பாருங்களேன் பொண்ணு பேர் மாதிரியே இருக்கும் ஏன்னா அவங்க பேரெல்லாம் வந்து மதர் பேரை கூடிய சேர்த்துப்பாங்க இப்போ நம்மளாம் வந்து ஃபாதர் பேரை சேர்த்துப்போம் நிறைய நிறைய ஃபேமிலியில் ஃபாதர் பேர் இருக்கும் நிறைய ஃபேமிலி நேம்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க அவங்க அம்மா பேரை தான் சேர்த்துப்பாங்க அந்த ராஜாக்கள் அவங்க அம்மா பேரை தான் சேர்த்துப்பாங்க நவர்த்லஸ் தேவர் பேட்ரியார்கள் என்னென்னா அவங்க பெண் அடிமையை ஃபாலோ பண்ணவங்க தான் மேல் டாமினேஷன் இருக்கிற ஒரு சொசைட்டி தான் பேரில் மட்டும் அவங்க அம்மா பேரை வச்சுப்பாங்க ஆனால் மேல் டாமினேஷன் சொசைட்டி தான் அதுக்காக பெண்ணுக்கு சுதந்திரம் இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் தப்பாக நினச்சிடக்கூடாது ஒரு மேல் டாமினேஷன் சொசைட்டி தான் ஆனாலும் பேரில் அவங்க அம்மா பேர் இருக்கும் அப்படி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இதை ஓகேங்களா அடுத்து ரிலீஜன் சாத்தவாகனாஸ் வேர் தி ஃபஸ்ட் டு கிராண்ட் டேக்ஸ் ஃப்ரீ வில்லேஜஸ் டு பிராமணாஸ் அதாவது சாத்தவாகனாஸ் தான் பிராமின்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ராக் டேக்ஸ் ஃப்ரீ வில்லேஜ் கொடுத்தாங்க அதாவது அந்த காலத்தில் தான் இப்போ நம்ம அக்ரகார தெருவுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு தெரு ஃபஸ்ட்டு ஒதுக்கி டேக்ஸ் ஃப்ரீ வில்லேஜஸே கொடுத்துருக்காங்க பிராமின்ஸ்க்கு அண்ட் புத்திஸ்ட் மார்க்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதிகமாக அவங்க கொடுத்தது இந்த பிராமின்ஸ்க்கு தான் பிராமின்ஸ் சொன்ன வரைக்கும் என்னென்னா அவங்க ரொம்ப ரொம்ப அடாப்டிவ் கல்ச்சரை கொண்டவங்க காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க டப்பு டப்புன்னு மாறுவாங்க அரசாங்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி டப்பு டப்புன்னு மாறிடுவாங்க அவங்க கொள்கையை ஈஸியாக மாற்றிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுங்களாக தான் அவங்க இருந்தாங்க அந்த காலத்துலலாம் ஓகேங்களா அடுத்து தி ஸ்லான்ஸ் வேர் கிவன் இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் எனி ஹராஸ்மெண்ட் இந்த லேண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த ஒரு ஹராஸ்மெண்ட்லையும் சேராது ஓகேங்களா அவங்களுக்கு தனி இம்யூனிட்டி பவரே இருந்தது புத்திஸ்ட் மாங் ஸ்டார்ட் பீப்புள் டு அபைட் பை தி லாஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் பொலிட்டிக்கல் அத்தாரிட்டி ஏன் புத்திஸ்ட்டுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா புத்திஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் அத்தாரிட்டி என்ன ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ புத்திசம் எதுக்கு தோணுச்சு பிராமணிசத்துலேருந்து வெளியே வந்து தோணுனது தான் இந்த புத்திசம் கரெக்டுங்களா ஆனால் காலப்போக்கில் புத்திசமே எப்படி மாறிடுச்சு பாருங்களேன் புரியுதுங்களா புத்திசமே கரெக்ட் ஆகிடுச்சு இதான் இப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் பிராமணாஸ் ஹெல்ப்டு என்ஃபோர்ஸ் தி வர்ணா சிஸ்டம் விச் மேட் தி சோஷியல் ஸ்டேபிள் ஸோ சொசைட்டி ஸ்டேபிள் வர்ணா சிஸ்டம் இருந்ததுனால அவங்க சொசைட்டியாக ஸ்டேபிளாக இருந்திருக்காங்க அந்த காலத்தில் அந்த சிஸ்டம் இருந்ததுனால தான் ஸ்டேபிளாக இருக்குன்ற மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதோட தொடர்ச்சி நீச்சி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகளை உண்டாகும் அதுக்கப்புறம் நம் நிறைய ஜாதி கலவரங்கள் நிறைய சண்டைகள் நிறைய உயிரிழப்புகள் இந்து முஸ்லீம் ரயோட்ஸ் நிறைய நிறைய இருக்குது நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் பார்க்க பார்க்க வேண்டியது கரெக்டுங்களா அதோட தொடர்ச்சி ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு அழிவை கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கு பிளாக் டேலாம் நடந்துருக்கு மக்கள் இந்தியாவில் பிளாக் டேலாம் ஒரு டே இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்க்கும்போது நீங்கள் கதறிடுவீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த டேலாம் ரொம்ப கொடூரமான டேலாம் நம்ம இந்தியாவிலே நடந்திருக்கு அப்புறம் ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் மெர்ச்சன்ஸ் வேர் பேட்டர்னைஸ்ட் புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம் சொன்ன மாதிரி புத்திசம் ஜெயினிசம் அப்படியே மாறி அவங்க முக்கியமாக ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் மெர்ச்சன்ஸ் அதாவது கடல் சார்ந்து தொழில் பண்ணுறவங்க வியாபாரம் பண்ணுறவங்களாம் இந்த மதத்தை தேடி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் மெட்டீரியல் கல்ச்சர் ரெக்கார்ட் ஆகுதா மெட்டீரியல் கல்ச்சர் தே ஹெல்ப்டு இன் தி ஃபியூஷன் ஆஃப் சதர்ன் அண்ட் நார்த்தன் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர் அதாவது நல்லா பாருங்களேன் தே ஹெல்ப்டு இன் தி ஃபியூஷன் ஆஃப் சதர்ன் அண்ட் நதர்ன் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர் அதாவது நார்த்தில் இருந்தும் சவுத்தில் இருந்தும் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சரில் இருக்காங்க நார்த் கல்ச்சர் வேறு சவுத் கல்ச்சர் வேறு அப்பத்துலேருந்தே அப்படி தான் இருக்கு உணவு முறைகள் வேறு வரையாக இருக்குது ஆனால் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்குறவர்கள் ஏன்னா சென்ட்ரல் இந்தியாவில் சாத்த வாகனம்ஸ் இருக்காங்க கரெக்டுங்களா ஸோ சென்ட்ரல் இந்தியாவில் அவங்க இருக்கும்போது சவுத்தையும் அவங்க தான் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க நார்த்தையும் அவங்க தான் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் தர் கல்ச்சர் கன்ஃபிஸ்ட் ஆஃப் யூசேஜ் ஆஃப் அயன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் பேரி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ரைட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ரேப்பிட் அர்பனைசேஷன் இதெல்லாம் அவங்க இதில் நடந்திருக்கு தே யூஸ்ட் கோல்டு ஆஸ் புல்லியன் தே கல்டிவேட்டட் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் இன் தி கிருஷ்ணா கோதாவரி அந்த ரீஜன்
கிருஷ்ணா கோதாவரி காவேரி அப்புறம் மகாநதி இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு விஷயங்கள் கொடுத்துட்டு எதுன்னு கேட்பாங்க அங்கே கிருஷ்ணா கோதாவரி ஏன்னா சென்ட்ரல் இந்தியா நம்ம பார்க்கும் போதே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடணும் இதுக்கு தான் ஜாகிரஃபி நம்ம காட்டுறது ஓகேங்களா ஜா ஒரு ஒரு ஜாகிரஃபியை படிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே ஒரு 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 ராஜாங்கத்தை பற்றி படிக்க போகிறோம்னா அவங்க ஜாகிரஃபி படிச்சுனால ஆன்சர் நம்ம நிறைய விஷயத்துக்கு நம்ம பண்ணிடலாம் ஒரு கேல்குலேஷனில் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதுக்கு இதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் தர் மிலிட்ரி வாஸ் லார்ஜ் அண்ட் ஆஸ் வேரியஸ் விங்ஸ் சச் ஆஸ் கேவ்லரி எலிஃபேண்ட்ரி எக்ஸட்ரா அவங்க மிலிட்ரி வாஸ் ரொம்ப மிலிட்ரி வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு எலிஃபேண்ட்ரி இருந்தது கேவ்லரி இருந்தது நிறைய வச்சுருந்தாங்க they used coins burnt bricks and rings wells they trade with romans so romans kuda avanga trade panirukanga romaniyargal kuda avanga trade panirukanga idu mukkiyamana or point romaniyargal kuda avanga trade panirukanga idukana evidence irukku satavagnas yaar kuda trade pannirukanga nu kelvi kittaanga na adukku keela neenga choose panna vendi answer romanians or romans okay la bo language na sollita avanga பிராமின்ஸாக ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அவங்க பிராமி ஸ்கிரிப்டை எழுதியிருப்பாங்க சான்ஸ்கிரிப்டை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அஃபிஷியலாக பக்ரீத்தையும் அவங்க எழுதியிருக்காங்க அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக பக்ரீத் இருந்திருக்கு கத்த சட்டாசி கத்த சட்டாசி இஸ் ஏ பக்ரீத் டெஸ்ட் அட்ரிபியூட்டட் டு கிங் ஹாலா இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது மக்கள் டூ மினிட்ஸ் டைம் தரேன் நீங்கள் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டப்பு டப்புன்னு பேப்பர் பண்ண இல்லாதவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து எழுதுங்க பார்ப்போம் கத்த சட்டாசி இஸ் ய பக்ரீத் டெஸ்ட் ஓகேங்களா ஆட்ரிபியூட்டட் டு கிங் ஹாலா இது நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது ஆட்ரிபியூட்டட் டு கிங் ஹாலா எழுதியாச்சா மக்களே எழுதியாச்சா பக்காவா சூப்பரா இதை நம்ம கண்டிப்பாக கொஷினில் சேர்ப்போம் நம்ம பார்க்க போகிற டமால் டமாலாம் சேர்ப்போம் ஓகேங்களா கட்ட சட்டாசி இஸ் பக்ரி டெஸ்ட் இது ஒரு கொஷின் அப்புறம் ஆட்ரிபியூட்டட் டு விச் கிங் கிங் ஹாலா இது இன்னொரு கொஷின் கிங் ஹாலான்றது இது ஆல்ரெடி எஸ்எஸ்சில் கேட்ட கொஷின் தான் சிஜிஎல்ல மறுபடியும் நான் இங்கே நோட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் மக்கள் அப்புறம் ஆர்கிடெக்சர் அவங்களோட ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா இதுலேருந்து நம்ம சாத்தா பாவனஸ் பற்றி என்ன புரிஞ்சிக்கணும் அவங்க மதர் நேமை பின்னாடி வச்சாலும் அவங்க பிராமின்ஸாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து மேல் டாமினேஷன் சொசைட்டியாக தான் இருந்திருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவங்க ஜாகிரஃபி என்ன இது 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 போதும் நிஜமாக சொல்கிறேன் இது போதும் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு இது போதும் மக்கள் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னும் நல்லா டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் நானே ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் எஸ்எஸ்சிக்கு சாத்தா வாங்கலாசன் போட்டு நான் சொன்னதெல்லாம் நோட்ஸாக எழுதியிருந்தீங்கன்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க சாத்தா வாங்கலாஸ் நோட்ஸ் போட்டு எழுதுனீங்கன்னா மேக்சிமம் ஒரு பேஜ் மேலே உங்கள் நோட்ஸ் தாண்டாது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்குறோன்னா மொத்தமாக ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு பேஜில் உங்களுக்கு நோட்ஸ் அடங்கிடும் அப்போது ரிவிஷன் பண்ணுறது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் உட்காந்து என்சிஆர்டில் நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் அதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா அடுத்து சத்தியாஸ் அண்ட் விஹாராஸ் வேர் கட் அவுட் ஆஃப் ராக்ஸ் சத்தியாஸ் அதாவது மல்டி பில்லர் ஆலாம் விஹாராஸ் வந்து ரெசிடென்ஸ் அண்ட் பிளேஸ் ஃபார் லாஜிங் ஃபார் மாங்ஸ் டியூரிங் ரெய்னி சீசன்ஸ் மாங்ஸ் தங்கிறதுக்காக கட்டப்பட்ட உடம் தான் விஹாராஸ் ஸ்டுப்பாஸ் வேர் ஆல்சோ பில்டு சுப்பான என்ன சொல்லியிருக்கேன் தேர் லார்ஜ் ரவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எரக்டட் ஓவர் த ரிலீக் ஆஃப் புத்தா புத்தாவோட இதுலேருந்து கட்டப்பட்டது தான் இந்த ஸ்டுப்பாஸ் அதுவும் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க கட்டியிருக்காங்கன்றாங்க 
காந்தாரா மதுரா அமராவதி இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ காந்தாரா மதுரா அமராவதி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ மற்ற டீட்டெயில்லாம் சொல்லாமல் இந்த டேப்ளர் காலத்தை வச்சு நான் முடிச்சிடுறேன் இந்த டேப்ளர் காலமே மோர் தென் என்ஆஃப் ஓகேங்களா காந்தாரா ஸ்கூல்னா என்ன மதுரானா அமராவதி மோஸ்ட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்பாங்க காந்தாரா வந்து கிரீக் ஸ்டைலு ஓகேங்களா ஆனால் மதுரா வந்து அப்படியே டோட்டலாக இண்டிஜினியஸ் ஸ்டைல்லேயே இருக்குது அமராவதி டோட்டலாக இண்டிஜினியஸ் ஸ்டைல்லே தான் இருக்குது அதுக்கப்புறமா காந்தாராவில் ப்ளூஇஷ் கிரே ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே ரெட் ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே ஒயிட் மார்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டோன்ஸ் வச்சு கொஷின் கேட்பாங்க எது ப்ளூஇஷ் கிரேனா காந்தாரா மதுராவில் வந்து ரெட்டு அமராவதியில் ஒயிட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வெறும் காந்தாரா வந்து புத்திஸ்தை வச்சு மட்டுமே இருக்குது ஆனால் அமராவதி டோட்டலாக மூணு ரிலீஜனை வச்சும் இருக்குது ஆனால் அதே மாதிரி சாரி மதுரா மூணு ரிலீஜன் வச்சும் இருக்குது அதுதான் மதுரா மல்டிபிள் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அமராவதியும் புத்திஸ்டை பற்றி தான் காந்தாராவும் வெறும் புத்திஸ்டை பற்றி தான் ஆனால் மதுரா தான் மூணு ரிலீஜனை பற்றியும் இருக்கும் அப்புறம் பேட்டர்னைஸ்டு பை உஷானாஸ் பேட்டர்னைஸ்டு பை உஷானாஸ் இந்த மாதிரியான ரொம்ப சிம்லராக இருக்க விஷயம்லாம் பார்த்துக்காதீங்க டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இது புத்திசம் மட்டும் ஆனால் இது மூணு ரிலீஜனும் அதே மாதிரி இது ப்ளூ ரெட் ஒயிட் அது இண்டோ கிரீக்கு மிச்சம் இருக்க ரெண்டும் இண்டிஜினியஸ் ஓகேவா ஓகேவா மக்களே ஸோ இதே மாதிரி வள வள ஆனால் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கிளாஸஸ் வந்து முப்பது நிமிஷம் வேணும் ஒரு மணி நேரம் எடுக்கிறோமா பதினஞ்சு மணி நேரம் எடுக்கிறோமான்றலாம் மேட்ரு கிடையாது கிளாஸஸ் எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது தான் மேட்ரு ஓகே மக்களே ஸோ கரெக்டாக கிளாஸஸை பாருங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யூடியூப்பில் டமால் டமால் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன தான் டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சுருந்தாலும் சிஜிஎல் நீங்கள் கிளியர் பண்ணுற வரைக்கும் கையில் நீங்கள் போஸ்டிங் வாங்குகிற வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் தோணும் சீஜர் கிளியர் பண்ணாலும் அவங்க நினச்ச போஸ்டிங் கிடைக்காது அதுக்கு அவங்க இன்னும் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அது கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரெகுலராக வீடியோ பாருங்கள் சீஜர் கிளியர் பண்ணிட்டிங்கன்னா கூட யூபிஎஸ்சிக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் அது தான் சொல்லுவேன் டோன்ட் ஸ்டாப் உங்கள் கோலை நீங்கள் நிறுத்தாதீங்க யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணிட்டிங்களா ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸில் சேரணும்னு நினைங்க ஓகேங்களா பிரைம் மினிஸ்டரோட ஸ்பெஷல் பாடி கார்டாக சேரணும்னு நீங்கள் இந்த மாதிரி போலீஸில் நீங்கள் ஆம்பிஷன் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம கனவுகளுக்கு எல்லையே இருக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு படியும் நம்ம ஏற 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 அடுத்த படி நோக்கி நம்ம கவனங்கள் திரும்பணும் இந்த படி ஏறிட்டேன்டான்னு சொல்லிட்டு அதே படியில் நிற்கிறது தவறு மக்களே ஓகேங்களா ஸோ பி மோட்டிவேட்டட் பி செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப பாசிட்டிவ் வைபோடு இருங்க என்ன ஆனாலும் பார்த்துக்கலாம் ரிசல்ட் என்ன ஆனாலும் சரி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கையில் எக்ஸாம் இருக்குது எக்ஸாம் இல்லாமலாம் இல்லை ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை பற்றி கவலைப்படாமல் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமை டார்கெட் பண்ணுங்கள் ஸோ நன்றி வணக்கம் மக்களே பாய் 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 பாய்